沙岛上的东岸，青兰漫步的山脉，夜面海岸线的绿色地毯，那一片山与水之间的净土。一群生命的守护者，穿梭在太久线上。讲，今日有较好无？四界走达的白云在约你，春风对着爱来到厝边。你先好思念，心来归。阿婆，你朋友较早吗？移动的衣料箱漫步，天空的繁星，照亮这到不了的深山。山头和部落，展开翅膀守护生命的爱，从不间断。乌伊那鲁安，乌伊那呀嘿，乌伊那鲁安，乌伊那呀嘿。这里就是脑室，就是脑中的下水道，也是脑水流通的管道。你妈妈就是因为这里长了一颗脑瘤，导致脑室积水不能排除，所以才会造成她走路会失去平衡、小便失禁的症状。那我们该怎么办啊？我建议在这边做引流管，疏通脑水，然后尽早切除脑瘤，做切片化验。如果是良性的话。会比较单纯一点，然后可能是恶性的吗？不排除有这样的可能性啊，但是现在还不确定，一切要等到化验之后才会知道结果。那我妈到底要送去哪边开刀啊？就在我们这间医院啦、啊。如果你们同意的话，我可以帮你们做安排。在你们这里哦。嗯。开脑是大手术哎，你们这里才开业没有多久，确定可以吗？相信我，我们医院的硬体跟软体都已经达到可以做开颅手术的条件了。而且你们就住在玉里附近，在这里开刀，你们要照顾妈妈也会比较方便一点。张医师，拍死啦！啊，骨头破开吼，是大代志呢。我突然跟我兄弟姊妹参详者，叫我做决定啦。好啊。不客气。叔父，他们好像很不信任我们。没关系，他们应该会再回来的。下一位。我是感觉吼，我马上去台北开刀较好啦。啊，那边是大都市，大病，一定会比较妥当的。杨哥，这副院长，开早买东西，把够花了，大病去看病。我想吼，伊讲嘛真有道理啦。是啦，啊，不过吼，就敢那看几张扫描片，就讲妈头壳内底生物件，我是感觉袂放心啊。那无安尼啦，咱家妈送去台北吼，搁检查一遍，啊，看台北医生哪讲，你看喏。就先安尼啦。看一下，秋静，阿三，你今天不是小叶吗？怎么这么早来？我是新人，要早点来做功课。<笑>你怎么了？啊？前几天加入我们医院的时候，脸上还白白嫩嫩的，是水水的无敌美少女呢。怎么我才两天没有注意你，就脸上长满痘痘啊？
。哎呦，我来玉里就开始水土不服啦，加上睡不好，压力又大，就变成红豆脸了啦。是。你跟阿丽哦，都是总院那边受训过来的，是我们重症区的阿莎莉美少女组合哎。<笑>上课的时候什么难题没有见过、啊，对不对？你没有问题啦。哎呦，受训归受训，真将时代要上场的时候还是，嗨，何况哦，这里的病人这么多，不忙重症区也要支援门诊啊，啊，搞得我手忙脚乱的。那你跟你们部门主管说了吗？我们家务病房暂时没有主管，嗯，那就找新交主任说啊，不要跟他说啦，他平常就忙到没时间睡觉，我不想让他担心。那你找佩瑜前辈说说啊。嗯、他多久会下来呢？一秒钟，两秒钟，三秒钟。佩宇就像女超人一样，咻的一声忙到那边去，咻的一声又忙过去了。哎，他都不用休息的哦。嗯，对啊，对啊。佩宇前辈哦，在总院的时候就已经是女超人了耶。现在来到这里呢，更是三头六臂的女超人。如果哦，握他一半的功力，那就好。那你就跟他多学学啊。哎呦，我哦，连他忍饿的功力都学不到了。哎，我跟你说。他每天都忙着带新人，我晚上值班的时候经过啊，常常看他做的便当还放在桌上哎、嗯。我们新开业人手不足、嗯，你就多学多做，学学配音。能者多劳咯。嗯，是该像他一样的。嗯、哦，张副院长好，张副你好。阿傻，我们的医院刚开业，人手不足，真辛苦你了。呃，哪里哪里，我也是多学多做，多做多学啦哈。哦，我先去忙喽。辛苦了。不会。王大哥，老张医生、哎、回来了。哎，哎哎差不多了。我们今天啊，去探望了古风区跟瑞穗区的关怀户。顺便通知那个需要复诊的病患来新源看诊。哦，辛苦你们了。啊、哦，对了，下一次你们要去的时候，记得帮我安排一下，我要跟着你们车子一起去居家关怀。哎，不，不看你还是留在我们医院吧，因为这里更需要你来助阵啊。就是啊，张副，你是大忙人哎，你忙得过来吗？事在人为嘛，走到哪儿就忙到哪儿。<笑>老张医师，改天换我值班了。好要等爸爸一起吃饭。哦，妈咪，再忍耐一下哈，爸爸马上就回来了，还要等呢。爸，啊，你今晚不回来吃饭了？好吧，才第一天上班，就要当月亮爸爸了。
狱里现在人口是不多，可是大多都是老人跟小孩，健康上比较容易出问题，应该有很多小病不看，最后拖成大病的人。再加上啊，新医院开张啊，很多人啊一定因为好奇啊，就挤在这几天都来看。医院的事还是你懂，因为我以前当过护士。菜差不多，好啦，开饭了。想法想跟你们说，好啊，你说，来坐。我还是比较喜欢花莲，不喜欢玉里耶。我知道啊，从爸爸的车一开进玉里，我就知道你不喜欢这里。我和哥过两天就要回花莲念书了。以后这个家大部分的时间就走你们，这里比花莲偏僻多了，走来走去就走那几条街。你们确定要长期住在这里吗？如果你们觉得不适应，记得跟爸爸说。我觉得爸爸是个讲道理的人，不会勉强大家都住在这里。你们也可以和我们一起回花莲住，文生和嘉景也可以回花莲念书。我们周末再回来看爸爸。文姐，明知道你长大了，懂得关心还有孝顺我们，可是我们一家人是一条心。爸爸刚来这里报道，需要我们的支持。妈咪说的对。我们全家人应该要跟爸爸一条心。啊，不要抢，不要抢，不要不管怎么样，先住一段时间看看。如果实在不行，再跟爸爸商量，是不是要搬回花莲？嗯，那好吧。今天几点吃？县里值班了、啊。对啊，丈夫，你怎么还没回家？要回去了，顺便看一下开刀房的器材是不是都准备好了。这些事情啊，哪需要丈夫自己看？我才刚开业没多久，来医院的病人顶多是看看发烧、感冒、拉肚子的急诊，我看用不太着开刀房。你好，我们医院的每样器材，你可百年不用，也不可一律不备。我们要一步一脚印，随时准备面对一切可能发生的事情。嗯
样看起来舒服多了，也不会妨碍到大家的进出。对了，小五，你从总院调来玉女资源，一切都还习惯吧？都还好，我对玉女的生活都还蛮习惯的，就是人好像比总院少。对了，张父，你吃饭了没？我、啊、还没，现在正要回去吃。就跟你们讲没事嘛，干嘛把我送到医院呢？哎，慢一点，慢一点，这样很颠呢。小心，小心，小心。你看吧，没事是不是？那你又要干嘛？我帮你拿资料点滴。哦哦哦，那去帮一下帮你拿下来啊。哎呀，小心一点，这我女朋友送我的。哎，小心保管啊。我帮你检查一下。啊，哎，
，只有病人。到来。生命的消失，往往在呼吸和距离之间。抢救生命，总是在一点一滴的时间把握当中。我很庆幸，之前没有离开这个舞台，今天才能亲身站在玉里这块土地上，及时的抢救生命。还在手术中，阿莎，你怎么了？我，我，我，你不要紧张，这些程序你平常在学校都了如指掌的。嗯，我知道这是你在家护病房第一次接收病人，你放心，有我陪你。嗯，我知道。加多少？报告账户，两百 over 一二零。太高了，给他打不听听。现在写了多少？报告账户一二零七十，血压正常。很好，要密切监测病人的 ICP、血压、脉搏、呼吸、意识状况，还有病人肢体的活动力、瞳孔的大小以及对光的反应。要是病人的 GCS 掉了两分，昏迷中乱动，或是有头痛、呕吐、抽筋的现象，记得马上通知我。是是。青青，辛苦你了。莎莎，你刚做的很好，加油。嗯，张夫，你放心，我会打起精神照顾他的。嗯。如果明天早上病人清醒过来，记得把窗帘打开，让阳光透进来，让病人可以看到阳光。还有，记得喊他的名字，告诉他他已经安全了，他的家人在等他回家，让他安心。张父，你放心，我都记在脑子里了。学姐，嗯，今天真的很谢谢你哦。没什么啦。那以后你会一直在我身边陪我教我吗？不行哦，我再过两个月就要回总院了。你这段时间要好好学习，自力更生。我知道啦，你就跟其他学姐一样，过了三个月的志愿期，我就要回总院。没办法、啊，年纪大了嘛，人生有许多事情已经没办法像年轻的时候一样自己一个人决定，还得回花莲照顾家里的人。阿萨，嗯，你还年轻，没有太多的负担，你在这儿要好好冲刺，学以致用哦。嗯，我刚生起来这里的时候啊，我妈大力反对，说我不超过一个月就会哭着回家。我跟我妈说啊，我没在这里历练个两三年，当个优质护士，我绝对不回家。嗯，有魄力，加油。嗯 ，Yes。<笑>
怎么样？没有急诊吧？没有，普通病房呢？情况还好吧？还好啦，其实新人们都还算蛮认真的，只是他们比较缺乏一些应对的经验，你知道吗？刚才啊，遇到一位喝酒发中风的病人，他们那里啊，根本就是慌着手脚。现在新人啊，压力真的很大。我们除了教他们技术以外，也要教他们多调整心态，这样应该就可以慢慢适应的。你呀、啊，简直是那些学妹们的心理医生，难怪大家都少不了你。嗯，对了，昨天那位车祸的病人，他在来的时候还可以一直说话，结果在那么短时间内瞳孔就放大了。我在想，如果昨天啊要送到花莲才可以开刀的话，今天不知道是什么情形呢、欸？可惜我要值班，不然我还真想跟张父一起站在玉里的手术台上，和他一起感受打败死人的那种感觉。怎么啦？堂堂一个外科医师，待在急诊室里面值夜班，心情不好，再郁闷啦。我跟你说，昨晚的 case 在总院也算是一个大手术。在那里，除了主治医师，起码还有总医师、实习医师、住院医师当助手。在这里，只有张父一个人，麻醉科的医生、护士各一名，就连助手也只有一个，连流动护士也只有一名。你是担心这样会影响张父动手术吗？不，我对张父的医术倒不担心，我是怕他太累。听说他在总院做开颅手术的时候。连剃头他都自己来。不过，身为一个外科医生，我重视的是手术刀抢救病人的那个满足感。我希望我能把我的专注力、精神放在手术上面。我比较喜欢啊，站在手术台上跟死神战斗的那种感觉。你知道我的渴望吗？我知道，原来你说了这么多啊，就是在说你待在这里值班，大材小用了吧？算了吧，这个月值班表，张夫一个人就排了将近快一半的时间。除了急诊室的夜班，连早上的门诊、居家关怀行程，他也都有份。就连老张医师啊，年纪这么大，什么事情也都抢着做。一个是副院长，一个是元老，什么事情都有一份。我年轻力壮了，怎么可以输他们？你呀、啊，别说他们抢的事情做，自己还不是一样？我知道你有报名参加居家关怀工作。你怎么知道？别忘了，在这里说打杂事情都会有我一份。你想，我会不知道吗？来这里一段时间了，还习惯吗？一边做一边适应，一边鞭策自己。不过说真的，我以前在总院的时候，每天只要顾好我的普通病房，这样就好了。可是现在啊，我除了要顾普通病房，还要排班、带行人、跑门诊，就连急诊挂号、送 X 光片、送病历，这些我通通都要参一脚。哎，女金刚有诉苦的味道喽。你这么说，难道是想过了三个月的资源期？就要绕跑了，有可能吧？喂，你是开玩笑的吧？副院长早，你早。张副，怎么样？一切顺利吧？很顺利啊！多亏你警觉性高，马上帮他做了 CT， 才能及时发现问题。如果让那个病人离开了医院，在回家的途中昏迷了，再送回来，就来不及了。是哦。你看吧，你待在急诊室里面值班有多重要啊！你可是先锋哎，是第一个和死神战斗的人。没错，佩瑜说的很对。以前我都在花莲接触到这样的 case， 有成功，也有失败的。今天我很高兴，多抢到一点时间。真的就是不一样，真的很不一样。对，真的不一样。我没有白来，没有白值班。
交互病房的人手应付得过来吗？目前只有两位从总院派来支援的资深护士，带着我们三位新人。如果病患人数增加，新人又没有办法独立的话，他们就要轮流带着这三个新人。交互病房是二十四小时的高压工作，人手不足，同仁体力也会不足。多少都会影响到医疗品质，还是希望总院能派一位资深的同仁过来带领新的，情况会更好。支援毕竟是短暂的，如果派来的人才可以长期的留下来，才能真正帮助我们分院守护这里的病人。佩宇，请你考虑长期留下来，和我们一起打拼，可以吗？再考虑看看。不要考虑太久哦。苏娥为了要省钱，又要让全家人过得好一点，常常为了一点点的花费，都要伤透脑筋。咪，来啦！哎辛苦了，这里的菜市场怎么样？这一天看一看是还可以啦，不过价钱我有点意外。意外？怎么啦？以前在花莲呢，青菜最便宜的时候十块钱可以买一把，我在这边啊看来看去，最少都要五十块钱三把哎。本来还以为搬来这里可以少一点开销，赶快把贷款还完。妈咪，我在想，反正爸爸也很少回来吃饭，以后我们菜就吃随便一点啊。嗯，好啊。奇怪哦，这里的居民收入又不高，物价跟大城市一样，他们怎么生活？可能是这边地方偏远，运输成本比较高，加上物资又不多，自然就不便宜了。先把菜拿到厨房。阿大姐，老早，哎，阿大姐，你看好啊，吼，阿你有卡有卡好无？你那无玩油啊啦？哎，等几波，拢无白路过啦。我到了，我你赶时间了。哎、欸，阿大姐啊，你冤枉我姐，无你扛锤一直发炎呢。等老干啦。哎。发达先生。发达先生。王发达先生。谁要？王发达。走。嗯。秀金。我刚在门口遇到阿大姐了，她已经走了。啊，走了？哦，她太完整，又不能拿药就走了。她常常这样子。对呀。是不是她身上的钱带的不够？不是，她有健保，家里又有田，生活过得去啊。只是哦，她女儿在花莲工作，她每天这个时间都要赶回去帮她女儿送两个孙子上幼稚园，接着又要回去种田，所以每次看完整。来不及包扎就跑了，等下一回来看诊的时候，才记得拿上一回的药，可是伤口又发炎出脓水了、啊。是不是他们还不习惯我们新院的服务啊？不是啦，张父，之前我们旧院就常常碰到这样子的病患，要么预约了没有空来看，要么看了一半又赶回去种田，哎，真拿他们没有办法。四十二方番薯先生，方。
番薯先生。按一杯啊，倒去啊，这人遐多，讲要倒去做餐啦，无闲啊啦。啊，伊逐天挂号，逐天都袂付款，就挂倒去种餐啊。那安尼伊病当时才会当看好啊。这个时间，正是他们下田耕种的时间。得想个办法解决这个问题才行。哎，你好，哎，文姐，下个礼拜我们要到古凤去居家关怀，会不会有伍子跟我们一起去啊？哦，新来的阿三会跟。到时候啊，一些师兄师姐也会跟我们一起去，<笑>很好很好，不错不错。哎，阿莎这个丫头啊，虽然是个新人啊，但是我看她这个学习做事情啊，还是很积极的。看来我们这一季班的年轻人呐、啊，哎，倒是还是有热情和冲劲的。<笑>好，希望他们不是三分钟热度，热情能够一直持续。怎么了？你知道我们医院现在剩多少新护士吗？多少？给吃诊的都快一半了。新教主任啊，这几天都没睡好。哎，他们有没有讲为什么？是什么理由啊？除了多了一些新的理由，啊，例如啊，和病人难沟通。生活枯燥，啊，孤单，没有安全感，其他的还都是因为啊，就是我们这里地方小嘛，又太偏远啊，再加上啊工作量大，一人要做多人的事情，你想想看，那个资深的都开始熬不住了，更别说新人了，啊，人就这样陆陆续续的走了，要留也留不住。目前重症区的新人啊，只剩下阿丽跟阿莎了，哎。王中红院长当初在总院花那么大力气训练，结果啊，才不到一个月啊就走了一半。古院长子啊，在病房区跟重症区，他的护士们啊，自愿去也要倒了。等他们回到总院，我们这里，哎呀，难道我们院里就留不住人才吗？黄大哥，老张医师，你们都在啊？我正好有事情想要找你们讨论一下。哎，好。什么？实行晨间门诊？是啊，这一阵子啊，我观察了门诊的情况，发现常常有预约的病人没有办法来，或者是看完病之后匆匆的就走了，药也没有拿。这里的居民啊，多半是以农为生的，白天是他们最忙的时候，也难怪啊，他们预约了常常没有办法来。一般门诊的时间是早上九点以后，如果要按照一般的门诊时间。我们分院会没有办法真正服务到这里的居民，所以我想要在早上六点到八点，他们下田之前的时间，开放晨间门诊来方便他们看病。除了避免他们有爽约的问题之外，更重要的是，不要让他们把小病拖严重了才肯来。很好，如果子女带父母看医生，可以赶在他们上班之前，这样他们就不用请假了。可是，怎么了？我们医院的新护士啊，下个月起码走一半。哦，医院的人手不够，你和别的医师要常常熬夜，轮流在急诊室值班。现在多开一个诊，可以吗？没关系啊，有我在啊。哎，嘿，丈夫啊，加油！你的想法很好，我全力支持你。我虽然帮不着你们在开刀房动作上出手，但是我可以每天早起两个小时啊，我可以每天都看晨间门诊啊。哎，哎，啊，呃，不行不行啊。怎么可以让你一个人都包了？起码也要让几天给我。哎哎，我是老张啊，你们年轻人都应该让我啊。我是小张啊，你是前辈，也要多关照关照我啊。啊，这
。病人情况怎么样？生命迹象稳定，呼吸形态稳定，氧合稳定。病人可以不用呼吸管了。血水要再观察两天。嗯。病人恢复的情况很不错，比我预期的还好。是啊，病人醒来的时候，他的母亲还有女朋友都非常的开心哦。病人家属走了没有？哦，还没。他们说要等您来亲自感谢您，我请他们去家属休息室休息。好，待会我会去看看病人的家属，顺便把病人恢复的情况告诉他们、嗯，让他们放心。莎莎，你也值了一天班。辛苦了，周父。怎么了？对不起哦，有件事我不说不行哎。你说。两位学姐说，他们下个月都要走了，我跟阿丽都很愿意继续留下来打拼，可是我们的经验不够，我们很希望张父可以挽留学姐下来。至少多带我们几个月啊，这样我们一定会做得更好的。我们就缺经验而已。我知道了，莎莎，谢谢你们愿意留下来。我跟新交已经把我们分院的情况跟总院报告过了，希望总院来支援的人能多留一阵子，也让我们有充裕的时间好做人员的培训。张副，这个问题啊，在我们接手就院的时候就一直存在。其实啊，他们也不是不愿意留下来，实在是因为我们这里太偏僻了，年长的呢家不在这，新呢也就没有办法长期待在这，年轻的。听娘人说，工作量实在太重，久了就撑不住了。那我们尽量招聘更多当地或者是住在附近的医护人员，他们的家就住在院里，这样子做起事来，他们的心也会比较定一点，家庭压力应该也会减轻不少。这方面我们会注意。我跟我们行政部的昌泽、啊、阿斌啊，我们都是本地人。我们现在也是朝这个方向在努力找人。好消息，好消息！江父，王大哥，你们猜我给你们带来什么好消息？主任啊，那什么好消息你不快说？佩瑜还有几位资深的病房护士，他们都答应在支援期过了之后呢，继续留在我们医院做长期服务。总院那里的护士啊，也开始响应号召来这里支援。之后呢，陆陆续续还会有一些新生来这里学习。佩瑜他们呢，到时候就负责督导普通病房的工作。张志师姐、徐师兄、张师兄，他们会跟一些新培训出来的职工们呢，轮班帮我们的门诊区还有急诊室的护士分担一些工作。还有哦，骨科的林医师林太太，妇科的詹医师詹太太，他们以前都是护士。他们也都答应我们啊，自愿前来当我们的门诊护士。你们说这是不是好消息呢？当然是好消息啊，真是太好了。这几天啊，我们都愁云惨雾的，现在总算可以松口气了。<笑>学姐们愿意留下来，又有医生太太来支援，情况乐观多了，真是太好了。嗯，林医师还开玩笑说呢，说看到他太太啊，重新换上护士制服来帮忙，还唤起他们年轻恋爱时的甜蜜感觉哦。<笑>张父，没有想到我们现在有医师太太重出江湖，鼎力相助，哎，真是太好了嘞！<笑>目前病房人手的问题是暂时解决了，我现在比较担心的是重症区的清清期满了，以后我们还是会缺重症区的资深护士。希望是翅膀。是。
这一切就叫做。